Hello my dear students, I Rishna Kasana and today we will talk about radio interviews. So students you all have heard about interviews. Basically interviews mein kya hota hai? Aap uh, agar magazines ke liye kaam karte ho, toh bhi aap questions puchte ho. Newspapers ke liye agar aap kaam kar rahe ho, interview lete ho kisi ka, toh bhi aapne questions puchne hai aur interview ne answers dene hai. लेकिन अगर आप रेडियो में काम कर रहे हो तो रेडियो में भी वही करना है जो बाकी के मीडियम मास मीडिया के मीडियम से आप करते हो जैसे कि आपने रेडियो में अगर आप इंटरव्यू लेने जाते हो तो आपने भी अपना बाकायदा क्वेश्चन है प्रिपेयर करके जाना है अपनी एक पूरी चेकलिस्ट बना के जानी है कि आपने अपने इंटरव्यू से साक्षात्कार जिसका भी आप लेने जा रहे हो उसे क्या क्या पूछना है वो आपको अपने पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी क्या क्वेश्चन करने हैं उससे क्योंकि आपका जो भी मोटिव है उस इंटरव्यू लेने का वो सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है और वो तभी होगा जब आप अपनी तैयारी पूरी तरह से करके गए होंगे पूरी रिसर्च करके गए होंगे उस जिस भी पर्सनैलिटी का जिस भी पर्सन का आप इंटरव्यू लेने गए हो लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इंटरव्यू लेने गए हो क्योंकि इंटरव्यूज़ तो बहुत सारे बहुत सारी टाइप्स है रेडियो इंटरव्यूज़ की तो बहुत सारे दे कैन भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ इन टर्म्स ऑफ देयर ड्यूरेशन कंटेंट एंड पर्पज़ राइट right. तो यहाँ पर कोई एक इंटरव्यू की टाइप्स नहीं आपको मैं बताने के लिए तो हम आपको छः सात टाइप्स बता दें और मैं चाह रही हूँ कि आपको हर एक टाइप के बारे में बताऊँ आपको हर एक बुक में कई कुछ बुक्स में आपको तीन टाइप्स के बारे में जिक्र किया होगा कुछ में छः है किसी में कुछ है मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारी की सारी जितनी भी टाइप्स है रेडियो इंटरव्यूज़ की वो आपके साथ डिस्कस करूँ और स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम्स में भी आता है शॉर्ट आंसर्स में भी आ सकता है लॉन्ग में भी आ सकता है तो आपनी तैयारी आप ठीक से कीजिएगा तो स्टूडेंट्स पहली जो मैं टाइप आपको बताने जा रही हूँ वो है फुल फ्लैज इंटरव्यू प्रोग्राम्स फुल फ्लैज इंटरव्यू प्रोग्राम्स ठीक है तो ये जो इनका जो ड्यूरेशन होता है वो वेराई करता है टेन मिनट्स से थर्टी मिनट्स का भी हो सकता है इवन सिक्सटी मिनट्स का भी होता है डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक ठीक है टॉपिक आपका कैसा है और जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो वो पर्सन भी बहुत मैटर करता है कि किस पर्सनालिटी का आप इंटरव्यू ले रहे हो तो उसी हिसाब से इसका जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो जाता है और ये बेसिकली मोस्ट ऑफ सच इंटरव्यूज आर पर्सनालिटी बेस्ड होते हैं जैसे लॉन्ग इंटरव्यूज जितने भी चलते हैं पब्लिक लाइफ से रिलेटेड लिटरेचर साइंस स्पोर्ट्स फिल्म वगैरह से तो ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं Secondly, uh, there are interviews which are used in various radio programs, जैसे documentaries में आप interviews डालते हो हमने radio features में बात की थी ना कि हम uh, radio features में interviews डालते हैं तो ये जो interviews होते हैं लेकिन radio doc- features में या radio documentaries में जो हम interviews डालते हैं वो short होते हैं और questions भी उसमें specific होते हैं ज़्यादा नहीं होते जैसे कि अभी हमने कहा full फ्लैज interviews में तो uh, 30 minutes का भी program होता है 60 minutes का भी होता है तो students उसमें वो काफ़ी long program होता है lengthy program होता है काफी लेकिन जो आपके जो इंटरव्यू जो रेडियो प्रोग्राम्स के लिए इंटरव्यूज लिए जाते हैं वो शॉर्ट और इनमें क्वेश्चंस भी बहुत स्पेसिफिक होते हैं एंड द पर्पस इज टू गेट अ वेरी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट आंसर इनका पर्पस ही ये होता है कि बहुत छोटा और टू द पॉइंट आंसर मिले थर्डली जो आप बात कर सकते हैं देर आर लॉट ऑफ इंटरव्यूज और इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम्स इन न्यूज़ एंड करंट अफेयर प्रोग्राम्स कुछ ऐसे हैं जो न्यूज़ और करंट अफेयर प्रोग्राम्स में आप बीच में लोगों के इंटरव्यू सुनते हो या रेडियो में फ़ोन इन प्रोग्राम्स आ जाते हैं काफ़ी प्रोग्राम ये फ़ोन इन प्रोग्राम्स तो काफ़ी पॉपुलर है आपने लाइव इंटरव्यू सुने होंगे लिसनर्स के साथ और काफ़ी इंटरेक्टिव होते हैं लाइव इंटरव्यू जैसे कि आप मार्केट में चांदनी चौक का अगर सपोज कुछ कवर कर रहे हो तो वहाँ जाके जितने भी आपके लोग आपको मिलते हैं वहाँ भी आप जाके जो इंटरव्यूज़ लेते हो वो एक और देर इज़ अनदर टाइप ऑफ इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम है जनरली क्या होता है वन और टू क्वेश्चन रखे जाते हैं ऑर्डिनरी पीपल्स के सामने पीपल विद नॉलेज हो सम करेंट टॉपिक पे सपोज हमने कोई बजट पास हुआ है रेलवे बजट पास हुआ है तो वहाँ लोगों के बीच में जाके ऑर्डिनरी पीपल्स के बीच में जाके या आम जनता के बीच में जाके उनका पब्लिक ओपिनियन लो उस उस टॉपिक के ऊपर तो इस तरीके के भी इंटरव्यूज़ होते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो बेसिकली क्या होता है इस इंटरव्यूज़ को क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है वॉक्स पॉप वॉक्स पॉप मतलब एक लेटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है वॉइस ऑफ पीपल तो अभी आपको ये समझ में आया मैंने आपसे बात किया कि मैंने आपको तीन आपको अभी फिलहाल तीन काइंड के इंटरव्यूज़ बताए पहला फुल फ्लैश प्रोग्राम के इंटरव्यूज़ फिर मैंने कहा कि जो रेडियो फीचर्स या और डिफरेंट प्रोग्राम जो रेडियो के होते हैं उनके लिए जो फीचर उनके लिए जो इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं वो तीसरा मैंने आपको बताया वो इंटरव्यूज़ जो आप आ, आ, मतलब 
इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं जैसे फ़ोन इन प्रोग्राम्स हो गए या फिर वॉइस ऑफ पीपल वॉक्स पॉप जैसे आप कहते हो वो ले लिया आपने किसी भी रेलवे बजट के ऊपर पब्लिक ओपिनियन ले लिया तो ये हुई और उसके साथ साथ ही और भी टाइप्स है जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे जैसे पहली टाइप मैं एक और टाइप आपको बता देती हूँ स्पॉट इंटरव्यूज़ एस पी ओ टी स्पॉट इंटरव्यू स्पॉट इंटरव्यूज़ क्या होते हैं ये बहुत ब्रीफ होते हैं और यूजुअली लिमिटेड इन स्कोप होते हैं ठीक है ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते बहुत छोटे और बहुत लिमिटेड होते हैं स्कोप में फिर दूसरी जो इसमें एक और टाइप में बता रही हूँ आपको वो होते हैं फील्ड इंटरव्यूज़ समझ रहे हैं ना फील्ड फील्ड एफ आई ई एल डी फील्ड इंटरव्यूज़ जो कि फील्ड इंटरव्यूज़ कैन बी आई लॉन्ग और ब्रीफ ठीक है वो आ, बहुत बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं लेकिन स्पॉट इंटरव्यूज़ क्या थे ब्रीफ थे एंड यूजुअली लिमिटेड इन स्कोप थे जैसे कि आप यू मे इंटरव्यू फार्मर ऑन हिज फार्मर्स ऑन हिज फार्म आप किसी भी फार्मर का उसी के फार्म पे इंटरव्यू ले सकते हो तो ये फील्ड इंटरव्यू हो गया फिर जो तीसरी एक और इसमें टाइप है वो स्टूडियो इंटरव्यूज़ भी आप ले सकते हैं स्टूडियो इंटरव्यूज स्टूडियो से ही समझ में आ रहा है कि यू हैव टू बी वेरी फॉर्मल तो तो स्टूडियो इंटरव्यूज क्या होते हैं स्टूडियो इंटरव्यू इंटरव्यूज आर यूजुअली फॉर्मल अगेन दीज में भी आई दे बी लॉन्ग और शॉर्ट जैसे कि फील्ड इंटरव्यूज होते हैं ना लॉन्ग लॉन्ग भी हो सकते हैं शॉर्ट भी हो सकते हैं तो वैसे ही ये भी स्टूडियो इंटरव्यूज भी ऐसे ही होते हैं लेकिन अटेंशन हैज़ टू बी गिवन टू करेक्टनेस वाइल एड्रेसिंग द इंटरव्यू ही मतलब आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हो उसको अटेंशन जो है अटेंशन हैज़ टू बी गिवन टू करेक्टनेस कि जो भी आप अटेंशन हो वो बहुत करेक्टनेस हो ये ध्यान रखना है कि जब आप इंटरव्यू को एड्रेस कर रहे हो तो वो बिल्कुल करेक्ट हो ठीक है तो इतना आपको समझ में आया ये तीनों इंटरव्यूज आपको समझ में आ गए जो मैं बताना चाह रही हूँ उसके अलावा भी और कैटेगरीज है इसकी काइंड ऑफ रेडियो इंटरव्यूज में ये कई बार दीज आर द इन्फॉर्मेशनल होते हैं इंटरप्रिटेटिव होते हैं इंटर इन्फॉर्मेशनल होते हैं इंटरप्रिटेटिव होते हैं और इमोशनल इंटरव्यूज होते हैं ठीक है ये नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो आपको पता चल रहा है ना इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यूज में क्या होगा सोचिए इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यूज बेसिकली वही होंगे जो आपको इन्फॉर्मेशन दे प्रोवाइड करें इन्फॉर्मेशन को लिसनर्स को जिसमें कि डिटेल्स uh, uh, को बहुत क्लियरली प्रेजेंट किया जाए और दिस टाइप ऑफ एन इंटरव्यू डिमांड्स थोरो प्रिपरेशन लेकिन इन्फॉर्मेशनल है इन्फॉर्मेशन देनी है आपने तो थोरो प्रिपरेशन तो चाहिए चाहिए ठीक है रिसर्च और डिस्कशन जैसी चीज़ें यहाँ पर होती है ठीक है फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स होते हैं और उनको चेक किया जाता है क्रॉस चेक किया जाता है तो दूसरी जो हम बात करते हैं इंटरप्रिटेटिव इंटरव्यू क्या होते हैं इसमें क्या होता है इसमें भी इंटरप्रिटेटिव है तो आपने फैक्ट्स देने हैं हैं इंटरव्यू से कमेंट लेने हैं उसके बारे में और एक्सप्लेन करना है उस चीज़ को ठीक है और यहाँ पर है कि आप एक एक क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे वो इंटरप्रिटेट इंटरप्रेट करें हर चीज़ को फिर आते हैं तीसरे उस पर इमोशनल इंटरव्यू द एम ऑफ द इमोशनल इंटरव्यू इज़ टू गिव एन इंसाइट इन द इंटरव्यू इज माइंड टू देट द लिसनर मे अंडरस्टैंड वॉट इज़ इन्वॉल्व इन ह्यूमन टर्म्स दस इमोशनल इंटरव्यू नीड सेंसिटिव हैंडलिंग सेंसिटिव हैंडलिंग क्योंकि इमोशनल है तो बहुत ध्यान से आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है इट इज़ वेरी इजी टू स्लिप इन टू सेंसेशनल वॉयरिज्म वेन वन इज हैंडलिंग ह्यूमन इमोशंस एंड इंटरव्यू मस्ट कॉन्शियसली स्टॉप हिम हर सेल्फ फ्रॉम एक्सप्लोइटिंग वलनरेबल सिचुएशन इंटरव्यूडिंग इन टू प्राइवेट ग्रीफ राइट स्टूडेंट आई होप ये तीनों टाइप्स आपको समझ में आ गई होगी इंफॉर्मेशनल इंटरप्रटेटिव एंड इमोशनल इंटरव्यूज अभी तक हमने पहले हमने तीन टाइप्स की बात करी फुल फुल फ्लैज इंटरव्यूज के बारे में बताया फिर मैंने कहा कि हम रेडियो डॉक्यूमेंट्रीज और रेडियो फीचर्स में जो इंटरव्यूज लेते हैं वो वॉक्स पॉप की बात करी फिर हमने तीन और इंटरव्यूज के बारे में बात की स्पॉट इंटरव्यूज फील्ड इंटरव्यूज फिर तीसरा मैंने बताया आपको स्टूडियो इंटरव्यूज़ फिर उसके आगे हम और बढ़े हमने इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यूज़ की बात करी जिसमें इन्फॉर्मेशनल होती है थोड़ा प्रिपरेशन चाहिए होती है एक एक चीज़ उसमें होती है फैक्ट चेक किए जाते हैं क्रॉस चेक किए जाते हैं फिर इंटरप्रिटेटिव इंटरव्यूज़ है जिसमें पूरा फैक्ट्स इसमें भी फैक्ट्स दिए जाते हैं और कहा जाता है इंटरव्यू को कि वो कॉमेंट करे उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करे कि एक चीज़ को ओपन रीजनिंग के साथ हाँ उसमें फिर इमोशनल इंटरव्यूज़ जो होते हैं उसमें वो इंटरव्यू क्या आ, मतलब बेसिकली 
कोई भी सेंसिटिव इश्यूज होते हैं जिस पे इंटरव्यू को कहा जाता है कि आप अपने अंदर जो भी है आपके अंदर इमोशंस उनको निकालिए उनको बताइए और उस दौरान लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आप उसके इमोशंस को किसी भी तरीके से उसको डिस्टर्ब ना करें उस समय जो भी वो कहना चाह रहा है उसे कहने दीजिए तो ये सारी टाइप्स मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी अब स्टूडेंट्स अब ये बात ये उठती है कि आपको किन किन चीज़ों को दिमाग में रखना चाहिए तो आई एम गिविंग यू सिक्स स्टेप्स राइट जिससे कि आप बहुत अच्छा इंटरव्यू ले सकते हो पहले तो प्रैक्टिस यूजिंग द इक्विपमेंट इंटरव्यू लेने जाने से पहले आप कंफर्टेबल हो जाइए अपने इक्विपमेंट्स के साथ रिकॉर्ड करके देखिए देखिए मॉक इंटरव्यू लेके देखिए ध्यान रहे कि वो गलती ना हो जाए वहाँ जाकर अपने वी हैंड हेडफोन्स पहन के रखिए रिकॉर्डिंग करते वक्त कहीं कहीं कोई माइक में कोई प्रॉब्लम ना हो माइक क्लोज कितना होना चाहिए सेवन इंचेस का बेसिकली गैप होना चाहिए अगर हैंड से आप मेज़र करें तो आपके उससे खर खर की आवाज़ ना आए गलत साउंड एक्स्ट्रा साउंड ना आए माइक नॉइज़ के साथ केयरफुल रहिए पॉपिंग और शार्प साउंड जैसे अननेचुरल साउंड्स uh, ना आए उसमें इन चीज़ों का आपने पूरा पूरा ध्यान रखना है ठीक है फिर आपने ऐसी लोकेशन uh, चूज़ करनी है जो uh, आपकी uh, किसी तरह का शोर शराबा ना आ रहा हो ठीक है और ये भी ध्यान रखना कि रूम्स जो हो अगर सपोज किसी पर्सनालिटी का आप इंटरव्यू लेने जा रहे हो तो अवॉइड कीजिए कि लार्ज रूम हो एम्पटी रूम्स ना हो किचन से थोड़ा दूर हो क्योंकि अप्लाइंसिस की और अजीब और एम्पटी रूम्स में तो आपको पता है ईको बहुत आता है तो इस तरह के साउंड से बचना होगा और जब आप इंटरव्यू ले तो अब बहुत अच्छे से ध्यान रखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और इक्विपमेंट्स को चेक कर लें कि आपके माइक में कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है तो ये चीज़ें रिकॉर्डिंग आपकी किसी दिक्कत ना हो रिकॉर्ड का बटन ना आपने दबाया हो तो ये चीज़ें चेक कर लें ठीक है और आ, जब भी आप कॉन्वर्सेशन बिगिन करें जब भी आप इंटरव्यू लेना शुरू करें तो स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान रखें कि आप जो शुरुआत जो क्वेश्चनिंग होगी तो वार्म अप क्वेश्चन पूछिए स्मॉल टॉक लीजिए एकदम से हार्ड क्वेश्चन मत दे दीजिए वरना इंटरव्यू घबरा जाएगा और वो आपको इंटरव्यू अच्छे से नहीं देगा तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ेगी ठीक है ग्रेट स्टोरीज लाने के लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि वो क्या कह रहा है लुक एट योर सब्जेक्ट्स आईज नॉट द माइक माइक पे ध्यान मत दीजिए उसकी आईज में देखिए क्लोजली सुनिए ठीक है स्टे इंटरेस्टेड एंड एंगेज ऐसा ना लगे उसको इंटरव्यू को कि भाई मुझे सुन ही नहीं रहा स्टिक विद द गुड स्टफ जो भी वो बोल रहा है जो भी इंटरेस्टिंग है उस पर स्टिक रहिए हेल्प कीजिए सब्जेक्ट को टू बी मोर डिस्क्रिप्टिव सॉरी डोंट बी अफ्रेड टू रिकॉर्ड अगेन अगर कोई भी कहीं भी आपको लगता है कि ये नहीं अच्छा है इंटरव्यू ने अच्छे से नहीं बोला है तो आप उसको बिल्कुल मत डरिए आप दोबारा उसको कहिए सर प्लीज़ मुझे दोबारा इंटरव्यू लेना है यहाँ प्रॉब्लम आ गई और आ, कई बार क्या होता है कि हमें इमोशनल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जैसे हाउ डज दिस मेक यू फील इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए नोट्स फिर भी अगर आप रिकॉर्ड भी कर रहे हो फिर भी नोट्स लीजिए कई बार कुछ चीज़ें रह जाती है कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है ये चीज़ें आपने इतना समझ में आया आपको फिर उसके बाद जब आप रिकॉर्डर को ऑफ करने वाले हो तो पहले तो आप क्यूरियस और ऑनेस्ट होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है ठीक है रेपिट अप करने के लिए बिफोर यू टर्न ऑफ योर रिकॉर्ड आस्क द सब्जेक्ट इफ देर इज एनीथिंग एल्स दैट ही और शी वांट्स टू टॉक अबाउट ठीक है उससे पूछिए कि सर अगर आप कुछ और भी कहना चाहते हो तो आप हमें बता दीजिए क्योंकि मैं रैप अप करने वाला हूँ ठीक है ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिए आप जब भी आप रैप अप करते हैं देख लीजिए कि आपके सारे जो आपने रिकॉर्ड किया है वो कहीं कहीं भी आपको साउंड की कुछ कमी या कुछ भी लग रहा है तो दोबारा रिकॉर्ड कीजिए और थिंग्स टू ब्रिंग टू द इंटरव्यू वाली बात करें हम और इंटरव्यू चेकलिस्ट की बात करें क्योंकि चेकलिस्ट आपके पास हमेशा होनी चाहिए क्योंकि अगर आप अपना प्रोग्राम सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो आपके पास आपकी लिख लीजिए स्टूडेंट्स इंटरव्यू चेकलिस्ट क्या क्या होती है पहली है आपकी क्वेश्चन लिस्ट आपकी रिकॉर्डिंग डिवाइस माइक्रोफोन माइक्रोफोन केबल हेडफोन्स एक्स्ट्रा बैटरी हो एटलीस्ट वन फुल सेट होना चाहिए प्री लेबल टेप्स हो मिनी डिस्क हो ट्वाइज एज मैनी एज यू थिंक यू विल नीड पेन और पेंसिल इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़रूरी मुझे लगता है जो जितना एग्ज़ाम में आपको लिखना चाहिए उतना मैं आपको बता चुकी हूँ इसके अलावा आपको अगर आप पढ़ना चाहें कहीं और से पढ़ सकते हैं बट मुझे लगता है जितना मैंने समझाया है ये मोर देन इनफ है आप इसको ध्यान से सुनिए अगर अब भी आपको कोई डाउट है कोई भी कहीं भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई ई मेल आई डी एंड माई ई मेल आई डी इज़ रचना कसाना वन टू वन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम आई होप आप सबको ये टॉपिक मेरा समझ में आया होगा थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स